Hello friends, welcome to another lecture of Study Mechanical with Passion. In this lecture, we will discuss vibration le, problems in the vibration. If we do the problems, we will explain the problems in the common idle equations. If we do these equations, we will explain the problems in this lecture. We will do the problems in the equations. We will do the equations in First, we have already discussed the natural frequency of omega n is equal to root k by m. It is a simple equation. It is a basic equation. Omega n is equal to root k by m. That is the equation for natural frequency. This is the equation for the omega n term. Then, fn, that is natural frequency in hertz, is 1 by 2 pi into omega n. If we have a radian per second, omega n. Hertz is 1 by 2 pi into omega. That is 1 by 2 pi into root k by m. Atrayim hertz and the good. Okay. In either question, we have a question of damper and then the frequency can do it again. We want to find out frequency of damped vibration or damped natural frequency. And we can do it again. Now, we have a question of damper and damper. 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 Okay? Now, we have a question of damper and damper. The equation omega d is equal to root of 1 minus epsilon square into omega n. We have a question of damper and damper. Okay? This value is radian per second. In a hertz load convert energy 1 by 2 pi into omega d chedamadi. Clear? Then either other omega n and or another natural frequency and other contributing equation root k by m. In either other epsilon and or another term. This epsilon and or another term is damping ratio and a lingual damping factor. Chala question is damping factor and duty and or him. Chala question is damping ratio and duty and or him. And then do epsilon and epsilon is equal to c by c c and c and or another. Damping coefficient. CC is a critical damping coefficient. Or critical damping constant. Critical damping constant is the equation. CC is equal to 2M omega n. Clear? Omega n is the equation. Omega n is the equation. Now, omega n is the root k by m value. We substitute the equation. CC is the equation. 2 root k m is the equation. Okay, now the time period is 1 by frequency. Then, logarithmic decrement. Logarithmic decrement is 1 by frequency. It is actually natural logarithm of ratio of two consecutive amplitudes. So, the total of two amplitudes is the ratio of the natural logarithm of delta. It is logarithmic decrement. It is very important. This is the ln x1 by x2. This is the equation. This is the equation. अब इधर एक डेरिवेशन अंजु मार्क के लिए क्वेश्चन आया था फाइव मार्क क्वेश्चन आया था कुछ और इक्यार रंडे अब इधर डेरिवेशन डाउन अदन अदन उड़ा कुड़ा पढ़िया डेल्टा इसी कोड एल एन एक्स वन बाय एक्स टू दें डेल्टा इसी कोड टू पाइ एब्सिलॉन डिवाइड बाय रूट ऑफ वन माइनस एब्सिलॉन स्क्वायर इक्वेश इन्हीं नमक के x1 का नुवारे इधर एम्पलीट्यूड दोनों इन्हीं n साइकल्स का इन्हीं समय तक इल्ला एम्पलीट्यूड आने x n प्लस वन अदा तो अट्टा अट्टे ला एम्पलीट्यूड आला पागलम फर्स्ट एम्पलीट्यूड दे n साइकल का इन्हीं टला एम्पलीट्यूड दे अंगने आने के डेल्टा अंडोडी के अंडे क्वेश्चन दान that is n cycle कारी नेट आन that is one by n into l n x one by x n plus one अबे लॉगरिथम के डिक्रीमेंट बढ़ी कुम्बो e equation e equation e equation मोन equation हमलोग बढ़ी किया नंदन clear next is spring combination spring combination इन वाले ना figure ले पहले ये दिल वेरु चल पे words से लाये कुन नमक दे रहा उन दिन के लिए series आये कुम अलग के लिए parallel आये कुम series इन वाले ना यार एक spring है अदिने तारे spring है अदिने mass अंगने आने के Spring series angle 1 by equivalent stiffness equal to 1 by k1 plus 1 by k2. Clear? Then this spring is 1 by k3. Then again 1 by k4. How many spring is that? Then this spring is the direct title of the equation. K equivalent is equal to k1 k2 divided by k1 plus k2. Series angle. Then this parallel connection angle k1 k2 is here. How many angle? Equivalent stiffness is equal to simply k1 plus k2. 
ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഫിഗർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ തെറ്റെതിരിക്കാറുണ്ട് ഇത് സീരീസ് ആണെന്ന് കാരണം താഴെ താഴെ അല്ലേ വരുന്ന സീരീസ് ആണെന്ന് വരും അല്ല ഇത് പാരലൽ ആണ് കാരണം ഇത് മാസിൻ്റെയും ഡാമ്പറിൻ്റെ ഫിക്സഡ് ലിങ്കിൻ്റെയും ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആണ് ഇവിടെ ഈ സ്പ്രിങ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് മാസിൻ്റെയും ഫിക്സഡ് ലിങ്കിൻ്റെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആണ് ഇത് കെ ടു എന്ന് പറയുന്ന സ്പ്രിങ് അങ്ങനെ രണ്ടും സെയിം പൊസിഷനിൽ തന്നെയാണ് ആക്ച്വലി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതും പാരലൽ ആണ് ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇനി സ്പ്രിങ് കോമ്പിനേഷൻ്റെ കേസിലുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഡാമ്പിങ് കോപ്ഷൻ ഡാമ്പറിൻ്റെ കണക്ഷനും വരിക അതായത് ഡാമ്പർ രണ്ടും സീരീസ് ആണെങ്കിൽ വൺ സി ഇക്വലൻ്റ് അതായത് അവിടെ ഡാമ്പിങ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് വരിക ഇക്വലൻ്റ് സ്റ്റിഫിന് ഇക്വലൻ്റ് ഡാമ്പിങ് കോപ്ഷൻ്റെ സി കോഡ് സി വൺ സി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ സി വൺ പ്ലസ് സി ടു അത് ഞാൻ അതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടില്ല ദെൻ പാരലൽ ആണെങ്കിൽ ഇക്വലൻ്റ് ഡാമ്പിങ് കോപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സി വൺ പ്ലസ് സി ടു അതും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കണം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ഡാമ്പർ ഓഫേഴ്സ് റെസിസ്റ്റൻസ് പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് വെലോസിറ്റി പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അതായത് ഡാമ്പർ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡാമ്പിങ് ഫോഴ്സ് ആണ് ആക്ച്വലി നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് സീക്വൽ ടു പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുക എക്സ് ഡോട്ട് സീക്വൾ എക്സ് ഡോട്ട് എന്നാണ് വെലോസിറ്റി എക്സ് ഡോട്ട് ഈക്വൾ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ദ ഡാമ്പർ ഈസ് യൂസ്ഡ് വിത്ത് കെ ഇസ് ഈക്വൾ ടു നയൻ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ കെ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പ്രിങ്ങിന്റെ സ്റ്റിഫിനസ് ആണ് കെ ഇസ് ഈക്വൾ ടു നയൻ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതെല്ലാം എസ് ഐ യൂണിറ്റിലാണോ എന്നുള്ളതൊന്നും കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യണം ഡിറ്റർമൈൻ ദ ഡാമ്പിങ് ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം നമുക്ക് ഡാമ്പിങ്ങും കണ്ടുപിടിക്കണം ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദി സിസ്റ്റവും കണ്ടുപിടിക്കണം ദെൻ മാസ് ഓഫ് ദി സ്പ്രിങ് ടെൻ കിലോഗ്രാം തന്നിട്ടുണ്ട് ഡാമ്പിങ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡാമ്പിങ് മൂന്ന് രീതിയിൽ വരാം നമ്മൾ നേരത്തെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തൊരു കാര്യമുണ്ട് അബ്സറോണിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അബ്സറോൺ സി ഇക്വൾ ടു ഡാമ്പിങ് റേഷ്യോ അബ്സറോൺ ഇക്വൾ ടു സി ബൈ സി സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ അബ്സലോണിന്റെ വാല്യൂ വൺ ആണെങ്കിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ ഡാംഡ് സിസ്റ്റം ആണ് അബ്സലോണിന്റെ വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ അണ്ടർ ഡാമ്ഡ് സിസ്റ്റം ആണ് അബ്സലോണിന്റെ വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ ഓവർ ഡാമ്ഡ് സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പൊ ഈ ഡാമ്പിങ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഏത് സിസ്റ്റം ആണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ദെൻ ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കണം ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഡാമ്പർ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഡാമ്പിഡ് നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഡാമ്പിഡ് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഡാമ്പിഡ് നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസിയാ ഡാമ്പിഡ് നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഒമേഗ ഡി ഈക്വൾ ടു റൂട്ട് ഓഫ് റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് അബ്സറോൺ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഒമേഗ ഡി ഒമേഗ എൻ ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ഒമേഗ ഡിയുടെ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ദെൻ ഈ ഒമേഗ ഡി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഒമേഗ എൻ വേണം ഒമേഗ എൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഒമേഗ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് കെ ബൈ എം എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ കെ ഉണ്ട് എം ഉണ്ട് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഇതിനകത്ത് അബ്സലോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട് അപ്പൊ അബ്സലോണിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അബ്സലോൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ബൈ സി സി ആണ് ക്ലിയർ ദെൻ ഇവിടെ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടില്ല പകരം ഡാമ്പറിന്റെ ഫോഴ്സ് ഡാമ്പിങ് ഫോഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് വെലോസിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഡാമ്പിങ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എഫ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു സി എക്സ് ഡോട്ട് ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ എക്സ് ഡോട്ട് എന്ന് എഴുതാം ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ ഉണ്ട് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും ക്ലിയർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി അടുത്ത് സി സി എന്ന് പറയുന്നത് സി സി ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ നേരത്തെ ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞു ടു എം ഒമേഗ എൻ ആണ് ഒമേഗ എൻ നമ്മൾ
omega d e value would have a particular value to atrium hertz in the number answer is number two okay okay next question a vibrating system defined by the following parameters m is equal to 3 kilogram k is equal to 100 newton per meter c equal to 3 newton second per meter determine our values in the middle values of the lemon in the number of the first one damping factor and to get damping factor in the world that is damping ratio epsilon c by cc clear c in the world another value question the direct title than the tender okay then cc number can do it again cc equal to 2m omega n omega n in the world about the omega n is equal to root k by m अब ये रूट क्या बाय मनोरे नो केश बेच रहे ओमेगा एन एंड डूड़ गया ओमेगा एन इधर आधे सब छोड़े देंगे ना सीसी के टू देन सी बाय सीसी नो रहे ना एब्जर्न के टू पॉइंट जीरो एट सिक्स नो रहे ना वैल्यू टू क्लियर देन द नेक्स्ट वोस्टन इज फाइंड द नैचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ डैम्ड वाइब्रेशन डैम्ड वाइब्रेशन है नेचुरल फ्रीक्वेंसी इन वन नहीं यार ओमेगा डे इसी को लो रूट वन माइनस एब्जेलोन स्क्वायर इनटू ओमेगा है ना देन ओमेगा एन इनके वैल्यू नम्बर ऑलरेडी कंडर रिचित हैं एब्जेलोन के वैल्यू ऑलरेडी कंडर रिचित हैं वैल्यू क्वेश्चन ले सब्सट्रूट या देन वी गेट 5.75 radian per second then fd hertz इले अंटो रिकेने 1 by 2 pi इनो omega d चेते यहाल 0.92 hertz इन्द वैल्यू गुट्टू okay then मून आवद गुस्चिन find logarithmic decrement अन्ना logarithmic decrement इले अंटो रिकेने लिक्वेशन delta is equal to 2 pi epsilon divided by root of 1 minus epsilon square epsilon इले वैल्यू इदिनाथ इन्द नमल अल्रडी कंटो रिच्चे चेट्ट Next question is the ratio of two consecutive amplitudes. Then the consecutive idea to add to the amplitudes in the ratio can do it again. Our answer that is number of the logarithmic decrement moon equation number body can have a one equation on the delta is equal to ln x1 by x2. Then n cycles in the number of equation delta is equal to 1 by n into ln x1 by xn plus 1. Now we have a consecutive amplitude and we have delta is equal to ln x1 by x2. If we have e raised to delta, then e raised to ln x1 by x2. That is x1 by x2. e raised to ln x1 by x2. Now we have e raised to ln x1 by x2. Now we have e raised to delta equal to x1 by x2. We have to convert the value of e value. अब e raised to delta, delta एड़ वैल्यू वड़ कंटू रिचिटेंड, e raised to 0.542 नुरें बाँ, 1.72 नुरुट्टु Clear? The next question is, the number of cycle after which the original amplitude is reduced to 20% Okay? एत्तर cycle गड़ियों पर आण, आध यद नम्मल कंसिटर इदिल amplitude 20% आयट रिडियूस ही आनल्ला इनी, इक question अल्लो वोन श्रदिकना, अब नमले use integration delta is equal to 1 by n into ln x1 by xn plus 1 अन्ना, अब x1 नोरु value, xn plus 1 अन्ना वन्ना इनले, यत्र एट रेड्यूस यहनम, इक x1 इन्ट 20% जान, final value उट्टुन्ना, okay, अब इद्धी रंडी रीधिल वेरा, reduced to 20% जान then reduced by 20% percentage वर हैंपो 20% percentage reduce यहां 20% percentage reduce यहां वर कुम्पो नमल वड 80% percentage आरिकुम final value वर हैं अप इवड reduced to 20% वर हैंपो xn plus 1 वर हैंपो x1 into अधिंट 20% percentage 20 by 100 that is x1 by 5 वन वर then इवड delta is equal 1 by n into ln x1 by x1 plus 1 is x1 by 5 x1 x1 नो cancel है याम then इवड ln इन्टे value substitute है याम delta इड़ value already नमक कर याम इदी इन equation ने n इन्टे value नमक के कंडि विडिक्याम बेट्टु okay okay the next question is आधी नमल question नम नन्ना इट वाई किनोड़ वीडियो पोस्ट है दट question आधी नन्ना इट नम वाई किया a mass of 10 kg, mass of 10 kg is kept on two slabs of isolators placed one over the other. One is where the male is working. Then, one of the isolators is of rubber having stiffness 3 kN per meter and damping coefficient of 100 N per second per meter. That is the first isolator in K1 in the value 3 kN per meter and 3000 N per meter. And C1 in the value 100 N per second per meter. Clear? Then add that K2 in the value while the other isolator is of felt with stiffness 12 kN per meter. That is K2 is equal to 12,000. And the damping coefficient is 300 newton second per meter. Clear? अब वड़ा C20 वैल्यू दान। 
If the system is set in the motion in vertical direction, determine damped and undamped frequencies of the system. Now, damped frequency and undamped frequency. Okay, question very simple. Now, K1, C1, K2, C2, and isolators. These two isolators are placed in the question. One over the other. One over the other. That is the male and mass. Now, these two isolators are series side. Okay, now we have a series of equivalent stiffness and equivalent damping coefficient. The series angle answer will be 1 by k is equal to 1 by k1 plus 1 by k2 plus 1 by k3. Now we have a direct equation k1 k2 by k1 plus k2. k equivalent. That is equal to c equivalent same equation. c1 c2 by c2 plus c2 by c1 plus c2 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 plus Simple equation. If k substitute a and k equivalent mass m already number value will be 15.49 radian per second hertz load 1 by 2 pi into this value to the 2.47 hertz and that. In a damped natural frequency and do damped natural frequency and do equation omega d is equal to root 1 minus epsilon square into omega n. Omega n number already what a condition e value on a substitute and epsilon number real epsilon and do again c by c c c in or another. If we have equal to equivalent stiffness, C equivalent to damping coefficient, C is equal to C is equal to 2M omega. Omega is equal to C 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 is omega d equal to 15.03 radian per second and that is the value of hertz to convert to hertz into value 1 by 2 pi into 15.03 and we will get the value of hertz to convert to hertz into value